হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতরা আর আমি এখন তোমাদের রায়ো মার্টিন ক্লাস টেন প্রশ্ন বিচিত্রার সেকেন্ড সামেটিভের সতেরো নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্কসের অ্যান্সারগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লেলিস্ট থেকে দেখে নিও আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রেখো আর তোমাদের সেকেন্ড সামেটিভে চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে সমস্ত সলিউশন দেওয়া রয়েছে তোমরা চাইলেই সেইগুলো দেখে নিতে পারো দেখো এখানে প্রথম কোশ্চেন কি বলা রয়েছে একের দাগে র্যাকেটটা দেখো এখানে বলেছে যে কোনো ব্যবসায় তিন বন্ধুর মূলধন যথাক্রমে দুশো টাকা দেড়শো টাকা এবং আড়াইশো টাকা হলে একই সময় পরে তাদের লভ্যাংশের অনুপাত কত হবে দেখো সময় যেহেতু ফিক্সড রয়েছে সেই জন্য লভ্যাংশের অনুপাত এবং মূলধনের অনুপাত সমান থাকবে সেই জন্য তিন বন্ধুর মূলধনের অনুপাত প্রথমে যদি আমরা নির্ণয় করি তাহলে দেখো দুশো ইস টু দেড়শো ইস টু আড়াইশো হয়েছে অর্থাৎ দশ দিয়ে ভাগ করলে কুড়ি ইস টু পনেরো ইস টু পঁচিশ পেয়ে যাব তারপর আমরা পাঁচ দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে ফোর ইস টু থ্রি ইস টু ফাইভ আসবে দেখো এটাই হয়ে যাচ্ছে লভ্যাংশের অনুপাত যেটা রয়েছে অপশান বিতে সেই জন্য অপশান বি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো একের দাগে দুয়েরটা এখানে বলা রয়েছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণটির একটি বীজ অপরটির অনন্য হবে যদি দেখো এখানে চারটে অপশান রয়েছে অর্থাৎ একটি বীজ অপর বীজের কখন অনন্য হবে সেই ব্যাপারটা আমাদেরকে বলতে হবে আমরা এক নম্বর দিয়ে দিলাম এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরোকে দেখো যেহেতু এক নম্বর সমীকরণের একটি বীজ আলফা তাহলে অপর বীজ হবে ওয়ান বাই আলফা কারণ তবেই তো একটি বীজ অপর বীজের অনন্য হবে এবার দেখো এবার আমরা জানি বীজদ্বয়ের গুণ ফল কী হয়ে যায় আলফা ইন্টু ওয়ান বাই আলফা তাহলে বীজদ্বয়ের গুণ ফল সমান কত হয়ে যাবে সি বাই এ অর্থাৎ ধ্রুবক পদ বাই এক্স স্কোয়ারের সহগ তাহলে সি বাই এ ইকুয়ালস টু আসবে ওয়ান কারণ এখানে কাটাকাটি হলো অর্থাৎ সি ইকুয়ালস টু এ তার মানে এ ইকুয়ালস টু সি হয়ে যাচ্ছে দেখো এখানে অপশান সিতে রয়েছে এ ইকুয়ালস টু সি অর্থাৎ যদি এ ইকুয়ালস টু সি হয়ে যায় তাহলে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণটির একটি বীজ অপরটির অনন্য হয়ে যাবে দেখে নাও এরপর একের দাগে তিনেরটা দেখো এখানে বলা রয়েছে এম সংখ্যক লোক এন দিনে একটি কাজ করলে এখানের মধ্যে কোনটি সত্য হবে দেখো আমরা কি জানি লোক সংখ্যার সঙ্গে দিন সংখ্যা সর্বদাই ব্যস্ত ভেদে থাকে তাহলে এম ওয়ান বাই এনের সঙ্গে সরল ভেদে থাকবে তার মানে এম এনের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদ হয়ে যাবে অর্থাৎ এম ইকুয়ালস টু আমরা যে কোনো একটি ভেদ ধ্রুব কিন্তু ওয়ান বাই এন লিখতে পারবো অর্থাৎ কোনাকুনি গুণ করে দিলে এম এন ইকুয়ালস টু আসবে কে যেখানে কে একটি অশূন্য ভেদ ধ্রুবক অর্থাৎ এম এন ইকুয়ালস টু ধ্রুবক এটা আমাদের সর্বদাই সত্য হয়ে যাবে যখন এম সংখ্যক লোক এন দিনে একটি নির্দিষ্ট কাজ করবে তাহলে অপশান সি হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট দেখে নাও যদি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে এরপর দেখো একের দাগের চারেরটা এখানে বলা রয়েছে দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য পাঁচ সেন্টিমিটার এবং তিন সেন্টিমিটার বৃত্ত দুটি পরস্পরকে বহিষ্পর্শ করলে বৃত্ত দুটির কেন্দ্রদয়ের মধ্যেকার দূরত্ব কত হবে দেখো দুটো বৃত্ত যেহেতু পরস্পরকে বহিষ্পর্শ করেছে তাহলে তাদের কেন্দ্রদয়ের মধ্যেকার দূরত্ব হয়ে যাবে ব্যাসার্ধদয় সমষ্টির সঙ্গে সমান আর যদি অন্তঃস্পর্শ করত তাহলে কেন্দ্রদয়ের মধ্যেকার দূরত্ব হয়ে যেত ব্যাসার্ধদয়ের অন্তর্ফলের সঙ্গে সমান তাহলে এখানে পাঁচ প্লাস তিন অর্থাৎ আট সেন্টিমিটার হয়ে যাবে বৃত্ত দুটোর কেন্দ্রদয়ের মধ্যেকার দূরত্ব এবং এটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখো অপশান ডি অপশান ডি হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এরপর একের দাগের পাঁচেরটা দেখো এখানে বলা রয়েছে ত্রিভুজ এ বি সি এর এবি এবং এসি বাহুর ওপর ডি এবং ই বিন্দু এমনভাবে অবস্থিত যার জন্য ডি ই বি সি এর সঙ্গে সমান্তরাল হচ্ছে আবার এডি ইস টু ডি বি ইকুয়ালস টু থ্রি ইস টু ওয়ান যদি ই এ সমান থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেন্টিমিটার হয় তাহলে এ সি এর দৈর্ঘ্য কত হবে দেখো এখানে ডি ই বি সি এর সঙ্গে সমান্তরাল এটা আমাদের বলা রয়েছে এটা কিন্তু অনেকবার তোমাদের আলোচনা করা হয়েছে আগে দেখে থাকলে এখানে তোমরা স্কিপ করে যেতে পারো দেখো যেহেতু ডি ই বি সি এর সঙ্গে সমান্তরাল অর্থাৎ এ ডি ই ত্রিভুজের ডি ই বাহু এ বি সি ত্রিভুজের বি সি বাহুর সঙ্গে সমান্তরাল হয়েছে তাহলে এই দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা থ্যালেসের উপপাদ্য প্রয়োগ করতে পারব তাহলে এ ডি বাই ডি বি ইকুয়ালস টু এ ই বাই ই সি হয়ে যাবে দেখো এডির সঙ্গে ডিবি এর অনুপাত থ্রি ইস টু ওয়ান দেওয়া রয়েছে আবার এ ই বাহুর মাপ বলা রয়েছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেন্টিমিটার সেই জন্য ই সি সমান হয়ে যাবে দেখো থ্রি পয়েন্ট থ্রি বাই থ্রি কারণ আমরা তিনের
এরপর দেখো একের দাগের ছয় এখানে বলা রয়েছে দুটি নিরেট গোলকের আয়তনের অনুপাত ওয়ান ইস্টু এইট তাহলে তাদের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত হবে দেখো দুটো গোলকের ব্যাসার্ধ যদি আমরা আর ওয়ান এবং আর টু একক করে ধরে নিই তাহলে তাদের আয়তনের অনুপাত ওয়ান ইস্টু এইট দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে আমরা চারের তিন পায় আর ওয়ান কিউ বিস টু চারের তিন পায় আর টু কিউ ইকুয়ালস টু ওয়ান ইস্টু এইট লিখতে পারবো দেখো চারের তিন পায়ের সঙ্গে চারের তিন পায় কেটে গেল এবার আর ওয়ান কিউব বাই আর টু কিউব ইকুয়ালস টু একের আট হয়ে যাবে তার মানে আর ওয়ান বাই আর টুর হোল কিউব সমান একের দুয়ের হোল কিউব হবে তাহলে আর ওয়ান বাই আর টু ইকুয়ালস টু একের দুই কারণ কি আমরা উভয় পক্ষের ঘনমূল করে দিয়েছি এবার গোলকদ্বয়ের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত আমাদেরকে জানতে চেয়েছে অর্থাৎ ফোর পাই আর ওয়ান স্কোয়ার ইস টু ফোর পাই আর টু স্কোয়ার আমাদেরকে করতে হবে দেখো ফোর পায়ের সঙ্গে ফোর পাই কেটে যাবে আর ওয়ান স্কোয়ার ইস টু আর টু স্কোয়ার করতে হবে তাহলে আর ওয়ান স্কোয়ার বাই আর টু স্কোয়ার যদি করি আমরা আমরা কি পেয়ে যাব আর ওয়ান বাই আর টুর হোল স্কোয়ার পেয়ে যাব এবার আর ওয়ান বাই আর টুর মান তো আমরা জানি হাফ তাহলে হাফের হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে অর্থাৎ একের চার হয়ে যাবে একের চার মানে ওয়ান ইস টু ফোর যেটা রয়েছে অপশান বিতে সেটা হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো একের দাগে সাতেরটা এখানে বলা রয়েছে একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর তিরচক উচ্চতা পনেরো সেন্টিমিটার এবং ভূমিতলের ব্যাসের দৈর্ঘ্য ষোলো সেন্টিমিটার তাহলে শঙ্কুটির পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল কত হবে দেখো ভূমিতলের ব্যাস যেহেতু দেওয়া রয়েছে আমরা ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে পারবো কীভাবে না ব্যাসের অর্ধেক করলে আমরা ব্যাসার্ধ পেয়ে যাব অর্থাৎ আট সেন্টিমিটার হয়ে যাবে শঙ্কুটির ভূমিতলের ব্যাসার্ধ তিরচক উচ্চতা এলের মান বলা রয়েছে পনেরো সেন্টিমিটার তাহলে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল পাই আর এল ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে পাই ইন টু আরের পরিবর্তে আমরা আট বসাবো এবং এলের পরিবর্তে আমরা পনেরো বসাবো তাহলে আট পনেরো এবং একশো কুড়ি তাহলে একশো কুড়ি পাই বর্গ সেন্টিমিটার হয়ে যাচ্ছে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল যেটা রয়েছে অপশান সিতে দেখে নাও এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু তোমাদের আগেও অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে এরপর দেখো দুয়ের দাগের একেরটা এখানে বলা রয়েছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু প্লাস বি ইন্টু এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণের একটি বীজ যদি দুই হয় তাহলে অপর বীজের মান কত হবে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস অফ টু প্লাস বি তার সঙ্গে এক্স গুণ রয়েছে প্লাস সিক্স ইকুয়ালস টু জিরো সমীকরণটির একটি বীজ যেহেতু দুই বলা রয়েছে সেই জন্য আমরা যদি এক্সের পরিবর্তে দুই বসাই তাহলেও কিন্তু সমীকরণটিকে সিদ্ধ করবে অর্থাৎ এই ইনইকুয়ালিটি আনচেঞ্জ থাকবে এবার এক নম্বর সমীকরণে আমরা এক্সের পরিবর্তে দুই বসালে এখানে তাহলে দুয়ের স্কোয়ার হয়ে যাবে আর এখানে এক্সের পরিবর্তে দুই তার মানে দুয়ের স্কোয়ার মাইনাস অফ টু প্লাস বি ইন্টু টু প্লাস সিক্স ইকুয়ালস টু জিরো আসবে দেখো দুয়ের হোল স্কোয়ার মানে ফোর তাহলে এখানে টু প্লাস বি তার সঙ্গে দুই গুণ হবে তার মানে দুয়ের সঙ্গে একবার দুই গুণ হবে আবার বি এর সঙ্গে দুই গুণ হবে তাহলে মাইনাস ফোর মাইনাস টু বি প্লাস সিক্স ইকুয়ালস টু জিরো আসবে তাহলে টু বি ইকুয়ালস টু সিক্স অর্থাৎ বি ইকুয়ালস টু আসবে থ্রি এবার এক নম্বর সমীকরণে যদি আমরা বি ইকুয়ালস টু থ্রি বসাই তাহলে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস অফ টু প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়ালস টু জিরো আসবে কারণ কি আমরা টু প্লাস বি ছিল সেখানে বি এর পরিবর্তে তিন বসিয়ে দিয়েছি এবার দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়ালস টু জিরো পেয়ে যাব তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়ালস টু জিরো পাবো দেখো মাইনাস পাঁচের পরিবর্তে মাইনাস তিন মাইনাস দুই করেছি এবার প্রথম দুটোর থেকে যদি এক্স কমন নিই তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি আসবে লাস্ট দুটোর থেকে মাইনাস টু কমন নিলে এক্স মাইনাস থ্রি আসবে এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইকুয়ালস টু জিরো দেখো হয় এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়ালস টু জিরো হবে নতুবা এক্স মাইনাস টু ইকুয়ালস টু জিরো হবে অর্থাৎ এক্স ইকুয়ালস টু থ্রি অথবা এক্স ইকুয়ালস টু টু যেহেতু একটি বীজ টু বলা ছিল তাহলে অপর বীজ আমাদের কত হয়ে গেল থ্রি হয়ে গেল অর্থাৎ প্রদত্ত সমীকরণটির অপর বীজ হলো থ্রি এবং এটাই হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও পুরোটা তাহলে প্রথমে আমরা বি এর মান নির্ণয় করলাম কাকে কাজে লাগিয়ে সমীকরণটির একটি বীজ টু বলা ছিল তাকে কাজে লাগিয়ে তারপর বি এর মান ওই ইকুয়েশনটাতে বসিয়ে আমরা এক্স এর ভ্যালু আনলাম তাহলেই কিন্তু আমাদের বীজ দুটো নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে গেল দেখে নাও এরপর দেখো দুয়ের দাগে দুই এখানে বলা রয়েছে ত্রিভুজ এ বি সি এর ডিই এফ এর এ কোণের সঙ্গে ই কোণ বলা রয়েছে চল্লিশ ডিগ্রি আবার এ বি ইস টু ইডি বলা রয়েছে এ সি ইস টু এফের সঙ্গে সমান হবে এফ কোণের মান যদি পঁয়ষট্টি ডিগ্রি হয় তাহলে বি কোণের মান কত হবে দেখো দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এ কোণের সঙ্গে ই কোণের মান সমান এবং উভয়ের মানই চল্লিশ ডিগ্রি বলা রয়েছে এ বির সঙ্গে ডিই এর অনুপাত এ সির সঙ্গে ই এফের অনুপাতের সঙ্গে সমান এক্ষেত্রে আমরা কি বুঝলাম ত্রিভুজ দুটো পরস্পর
ত্রিভুজ ডি ই এফ এর ক্ষেত্রে দুটো কোণের মান আমরা জানি তাহলে অপর যেই তৃতীয় কোণ রয়েছে সেটার আমরা মান আগে নির্ণয় করে নেব আমরা কি জানি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি হয় একশো আশি ডিগ্রি সেই জন্য ডি কোণ প্লাস ই কোণ প্লাস এফ কোণ সমান একশো আশি ডিগ্রি হয়ে যাবে এবার ডি কোণের মান চল্লিশ ডিগ সরি এখানে দেখো ই কোণের মান চল্লিশ ডিগ্রি এফ কোণের মান পঁয়ষট্টি ডিগ্রি এই দুটোকে কাজে লাগিয়ে ডি কোণের মান আমরা নির্ণয় করে নিলাম তাহলে একশো আশি মাইনাস চল্লিশ মাইনাস পঁয়ষট্টি করলে পাবো পঁচাত্তর ডিগ্রি এবার যেহেতু ত্রিভুজ দুটো পরস্পর সদৃশ সেই জন্য এ কোণের সঙ্গে ই কোণ সমান হয়েছে চল্লিশ ডিগ্রি বি কোণের সঙ্গে ডি কোণ সমান হবে এবং সি কোণের সঙ্গে এফ কোণ সমান হবে তাহলে বি কোণের মান আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলা ছিল তার মান কার সঙ্গে সমান হয়ে গেল ডি কোণের সঙ্গে এবং এটাই আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে গেল অর্থাৎ বি কোণের মান পঁচাত্তর ডিগ্রি এটাই আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও একবার পুরোটা এরপর দেখো দুয়ের দাগে তিন এখানে বলা রয়েছে একটি গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল এস এবং আয়তন ভি হলে এস কিউ বাই ভি স্কোয়ারের পান পায়ের দ্বারা প্রকাশ করতে হবে এটা কিন্তু তোমাদের আগেও আলোচনা করা হয়েছে দেখো ধরে নিচ্ছি গোলকটির ব্যাসার্থ আর একক তাহলে তার বক্রতলের ক্ষেত্রফল এস এর মান হয়ে যাবে ফোর পাই আর স্কোয়ার এবং আয়তন ভি সমান হয়ে যাবে চারের তিন পাই আর কিউব ঘন একক এবার দেখো এস কিউব বাই ভি স্কোয়ার নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ ফোর পাই আর স্কোয়ারের হোল কিউব বাই চারের তিন পাই আর কিউবের হোল স্কোয়ার করতে হবে দেখো এখানে ফোর পাই আর স্কোয়ার কটা আমরা গুণ করব তিনটে আর এখানে চারের তিন পায় আর কিউব দুটো গুণ করব তাহলে দেখো এখানে তিনটে চার রয়েছে আর এখানে দেখো দুটো চার পাবো আমরা হরে আর এখানে যে দুটো তিন ছিল সেটা আমরা গুণ করে দেব লবে তাহলে এখানে পাই কত আসবে দেখো তিনটে পাই আসবে অর্থাৎ পাই কিউব এবং আর রয়েছে মানে আর স্কোয়ার রয়েছে তিনটে তার মানে আর রয়েছে ছটা দেখো এখানেও আর টু দি পাওয়ার সিক্স আসবে পাই স্কোয়ার আসবে তাহলে আর টু দি পাওয়ার সিক্সের সঙ্গে আর টু দি পাওয়ার সিক্স কেটে যাবে দুটো পায়ে কাটাকাটি হয়ে যাবে তাহলে একটা পায়ে আমাদের লবে রয়ে যাবে আর এখানে দেখো চার তিনে বারো তিন বারং ছত্রিশ কারণ চারের সঙ্গে চার দুটো দুটো করে কেটে গেছে ছত্রিশ পায়ে হয়ে যাচ্ছে এস কিউব বাই ভি স্কোয়ারের মান এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও ছত্রিশ পায় এরপর দেখো দুয়ের দাগে চার এখানে একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল ভূমিতলের ক্ষেত্রফলে রুট ফাইভ গুণ বলা রয়েছে শঙ্কুটির উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের অনুপাত নির্ণয় করতে হবে দেখো শঙ্কুটির ব্যাসার্ধ আর একক এবং উচ্চতা এইচ একক তীর্যক উচ্চতা হচ্ছে এল একক এগুলো আমরা ধরে নিলাম এবার আমাদেরকে বলা রয়েছে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল ভূমিতলের ক্ষেত্রফলে রুট ফাইভ গুণ হবে তাহলে পাই আর এল ইকুয়ালস টু রুট ফাইভ ইন্টু পাই আর স্কোয়ার হয়ে যাবে তাহলে এল ইকুয়ালস টু রুট ফাইভ পাই আর স্কোয়ার বাই পাই আর কাটাকাটি করলে এল এর মান হচ্ছে রুট ফাইভ আর এর সঙ্গে ইকুয়াল এবার দেখো আর স্কোয়ার মানে আমরা জানি এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার সেখান থেকে এল ইকুয়ালস টু রুট আন্ডার এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার পেয়ে যাব সেই মানটা আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম এবার যদি উভয় পক্ষের বর্গ করি তাহলে দেখো আমাদের এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু রুট ফাইভ আর এর হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে এবার দেখো এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার সমান ফাইভ আর স্কোয়ার ফাইভ আর স্কোয়ার থেকে একটা আর স্কোয়ার বিয়োগ করলে আমরা ফোর আর স্কোয়ার পেয়ে যাব দেখো এইচ স্কোয়ার সমান টু আর এর হোল স্কোয়ার আসছে অর্থাৎ এইচ ইকুয়ালস টু টু আর কীভাবে পেলাম না উভয় পক্ষের বর্গমূল করে পেলাম এইচ বাই আর ইকুয়ালস টু টু বাই ওয়ান অর্থাৎ এইচ ইস টু আর ইকুয়ালস টু টু ইস টু ওয়ান তার মানে শঙ্কুর উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের অনুপাত হচ্ছে টু ইস টু ওয়ান এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও দেখো এইগুলোই ছিল তোমাদের সতেরো নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লেলিস্ট থেকে দেখে নেবে আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রাখবে তোমাদের সেকেন্ড সামিটিভে চ্যাপ্টার ওয়াইজ যেই সমস্ত সলিউশন দেওয়া রয়েছে তোমরা চাইলেই সেইগুলোও দেখে নিতে পারো ধন্যবাদ